una me responde que en un arrebato de rabia le había enterrado el coche. Y le digo, ¿qué es este huevón? ¿Qué es este coche? Su madre despertó, así que le corté el cogote. Se condena a Francisco Leonardo Silvales como autor material del delito consumado de homicidio calificado a soportar la pena de presidio perpetuo. Se condena a Joana al Carmen como autora material del delito consumado de parricidio a soportar la pena de presidio perpetuo calificado. La familia de Nivaldo Villegas esperó nueve meses para escuchar esta sentencia. 40 años de presidio para Joana Hernández y 20 para Francisco Silva por la muerte del profesor. Condena que ahora podría quedar en nada luego que las defensas de los imputados presentaran dos recursos en la Corte de Apelaciones. El Tribunal de Alzada declaró admisibles los recursos de nulidad presentados por las defensas de los imputados. Francisco Silva está buscando una rebaja en la condena, mientras que los abogados de Hernández solicitaron dos cosas, que se anule la sentencia y entregue una de reemplazo por menos años o que se anule por completo el juicio. Nosotros entendemos que aquí hubo un, no solamente una errónea aplicación del derecho en no reconocer el atenuante, sino que además eh, faltaron muchos pasajes de las declaraciones de los funcionarios policiales que no fueron consignadas en la sentencia. Es un alivio, es una tranquilidad para la familia haber terminado este siglo. Ella dijo que estaba viviendo con la vida del corazón. Nosotros igual, porque nuestra vida se la lleva bien mal. Para la familia de Nivaldo la lucha no termina, quieren vivir el duelo, pero esta acción judicial la esperaban. Están preparados para enfrentar los alegatos en la Corte de Apelaciones. El nivel de, de, de maldad y de terror que sembraron acá es enorme. Eh, todas, las, todas las opciones que tiene la justicia para condenar a una persona a cadena perpetua, que son, por decirte, siete, las siete las, las tienen, las cumplen. No es una, y, basta, y basta con una sola se cumpliera. Entonces, eh, es algo que está tan claro para nosotros y para todos, que no creo que vaya a cambiar la, la, la condena que ya tienen. Nosotros no encontramos ningún tipo de vicio que pudiera ser susceptible de nulidad, por lo tanto estamos a la espera de fecha de alegato ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso para proceder a evacuar nuestras alegaciones y los recursos puedan ser rechazados de plano por parte del, del Tribunal de Alzada. Todos los querellantes y el Ministerio Público volverán a enfrentarse a los abogados defensores de Silva y Hernández, esta vez para que se logre ratificar el fallo que condenó a la pareja. De todas aquellas circunstancias que plantea la defensa, desde nuestra posición como Ministerio Público y también entiendo de las querellantes, está eh, fuera de foco y que no tiene sustento, toda vez que el contundente fallo del Tribunal Oral de Viña del Mar establece clara y precisamente todas estas consideraciones y cómo se llegan a estas determinaciones para poder establecer estas penas. Habrá que ver qué determina la sala, pero son tres las alternativas que tiene las defensas de los imputados. La Corte podría acoger eh, nuestra petición en nuestro alegato de que se le reconozca el atenuante, con eso rebajar la pena. También podría ratificar la misma sentencia que dictó el Tribunal Honor en lo penal o bien eh, podría realizar un nuevo juicio. Solo falta saber la fecha de la audiencia. Media hora tendrá cada una de las partes para presentar sus alegatos y esperar qué deciden los jueces. Para la familia de la víctima, una nueva jornada de incertidumbre que esperan tenga el final que consiguieron en tribunales. Solo así vivirán tranquilos de haber hecho justicia por la muerte del profesor.